హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం జే యూనిట్ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి కవర్ చేద్దామండి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో లెట్స్ ఈ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ టెస్టింగ్ అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి టెస్టింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ whether it is fulfill the requirement or not asala testing ante entante manu endu kosam aithe aa functionality rasamo endu kosam aithe manu aa coding in rasamo aa functionality mana yokka requirement ni fulfill chestunda leda ani telusukone process ni manu testing antam and coming to second question what is j unit asala j unit ante enti j unit is a testing framework it is used for testing of java code j unit anedi it's a one of the testing framework and it is used for testing the java code edaithe java code undo evaraithe java code lo functionalities rastaro java code ki sambandhinchina information java code ki sambandhinchina functionalities like with the requirements and itnu kuda by using j unit framework we are going to perform the testings daniki sambandhinchina test cases anni kuda manam j unit lo raskuntam anamata what is the latest version ante j unit 5 anedi latest version okay Uh, coming to the next question what is a unit testing asal unit testing ante enti a process of testing individual functionality okay known as oka unit antam oka individual functionality ni mana unit antam oka particular application ki sambandhinchina oka particular functionality ni mana test chestam kada danne mana unit testing antar okay na oka functionality ante particular functionality ni mana check cheyadame ante oka unit ki sambandhinchina information mana for example mi application lo 10 functionalities unnai so aa 10 functionalities lo meer oka functionality ni check chestunnaru ankonde that is nothing but of unit testing antar mana the process of testing individual functionality of an application is called unit testing okay right what is the difference between manual testing and automated testing manual testing is performed by human okay so it is a time consuming and costly coming to automation testing it is performed by testing tools or programs so maniki idi chaala fast ga untundi and less cost lo kuda maniki work anedi jarigipothundi okay what are the disadvantages of manual testing ఏం లేదు మనకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది హ్యూమన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి దానివల్ల మనకు ఖచ్చితంగా డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని మనం రెగ్యులర్గా కూడా చెప్పేయచ్చు టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ టైం కన్జూమింగ్ అండ్ వెరీ హై ట్రిగ్గరింగ్ టైం పడుతుంది అండ్ ఎక్కువ మన ఎఫర్ట్స్ కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ టెస్టింగ్ డిమాండ్స్ వెరీ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ని కూడా మనం ఎక్కువ మందిని హైర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ రిలయబుల్ అండ్ టెస్టింగ్ కె నాట్ బి ప్రోగ్రామ్డ్ ఇది మనం ప్రోగ్రామాటిక్గా చేయలేము అండ్ హై ప్రైస్లో ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ మందిని హై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇట్స్ ఆర్ టైం కన్జూమింగ్ అండ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా మనం లెస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ తక్కువ మందిని హై చేసుకోవచ్చు అండ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్ అండ్ ప్రోగ్రామాటిక్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే టెస్ట్ అండ్ టెస్టింగ్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఓకేనా అంటే మనం టెస్టింగ్ని ప్రోగ్రామాటిక్గా పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు and uh, coming to the next for example is it necessary to write the test cases for every logic no manam prathi yokka logic ki test case raskovalsin pan ledandi we should write the test cases only manam uh, test cases only particular cases lo raskuntam for example uh, logic and that can be reasonably broken ante manam rasina logic ku particular scenarios lo gaani particular situations lo gaani lekapothe particular clients ki gaani ante mana main ga ekkada raskuntam ante in test cases oka particular case lo ee rasina logic anedi ekkada fail ayye chance undi ani manaki anipistundi chesara alanti test cases alanti functionalities ki manam test cases anevi ekku raskuntam okay ante gaani prathi daniki test case raayalani rule emi ledhu and uh, what are the use and uh, what are the features of uh, j unit it is a open source and it has a annotation support and a pratyokka test case ki mana annotation raskochu deniki assertion support undi and checking and expected and actual value ela undi ani check chesukochu and assumption support undi ante to conditions point of view lo mana check chesukochu and test runner support to execute a test case ante even అండ్ ఈ జే యూనిట్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐడీస్లో కూడా మనకి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా మనం రన్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్లీస్ట్లో కానీ స్ప్రింగ్ బోటింగ్గా సో మెనీ 
అండ్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనోటేషన్ టెట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనోటేషన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మార్క్ ద మెథడ్ కానీ ఏం లేదు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మార్క్ ఎ మెథడ్ అంటే ఏదైతే జేఎన్ టెస్టింగ్ ఇంజిన్ ఉందో దానికి చెప్పడానికి అనమాట ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అని రాసుకున్న మెథడ్ ఉందో దట్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పడానికి మనం ఆ యొక్క యానిటేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం మీకు నేను ఆల్రెడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యానిటేషన్కి నేను ఆల్రెడీ పర్పస్ చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఒకసారి షార్ట్ అవుట్ చేసి చూసుకుని దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద యానిటేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ ఇన్ జే యూనిట్ ఫైవ్ అని అడుగుతారు సో మీరు అవి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మీ వాళ్ళు ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ జే యూనిట్ యానిటేషన్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కానీ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఆల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ అండ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే వాట్ ఈస్ అసర్షన్ అంటే ఏంటి లేకపోతే అసర్షన్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి అజంప్షన్ అంటే ఏంటి అజంప్షన్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి సో వీటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు నేను ఎందుకోసం ఉంటే ఆల్రెడీ క్లాసెస్లో చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పట్లేదు బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ సెషన్లో నేను మెయిన్గా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ జే యూనిట్ ఫైవ్ అండ్ జే యూనిట్ ఫోర్ కానీ త్రీ కానీ అంటే పాతది అనమాట సో మీరు అది ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్కి సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జే యూనిట్ ఫైవ్ అండ్ పాస్ట్ వర్షన్స్ అంటే ఫోర్ కానీ త్రీ కానీ టూ కానీ అవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోర్ అనుకోండి ఓకేనా జే యూనిట్ ఫోర్కి మీరు లాస్ట్ యూజ్ చేసిన జే యూనిట్ వర్షన్స్కి మీరు డిఫరెంట్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని వెళ్ళాలి సో ఎందుకోసం అంటే అవి అడుగుతారు సో ఫస్ట్ మీకు యానిటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ నేను ఒక టేబుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి జే యూనిట్ ఫైవ్కి అండ్ జే యూనిట్ ఫోర్కి ఈ యొక్క టేబుల్లో ఏదైతే నేను చూపిస్తున్నానో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను చూపిస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా మన క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం బట్ మీకు యానిటేషన్లో మారుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి జే యూనిట్ ఫైవ్లో ఆల్ అని ఇచ్చారు బట్ జే యూనిట్ ఫోర్లో అది అట్ ద రేట్ ఆఫ్ బిఫోర్ క్లాస్ అని ఉండేది సో ఇలాంటి మార్పులు చేయడం జరిగింది సో యానిటేషన్ నేమ్స్ సో అవి మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి సో కొన్ని అయితే అసలు జే యూనిట్ ఫోర్లో కొన్ని యానిటేషన్స్ లేనే లేవు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ కానీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నెక్స్టెడ్ కానీ సో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ వ్యక్తి కానీ సో ఇవి అసలు లేనే లేవు సో ఇలాంటి యానిటేషన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే ఇవి నెక్స్టెడ్ క్లాసెస్ రాసుకున్నప్పుడు లేకపోతే డైనమిక్గా మీరు పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు టెస్టింగ్ అనేది ఇలాంటి సినారియోస్లో మనం ఈ యొక్క యానిటేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నెక్స్టెడ్ ఇలా సో వాటికి మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే నేను చెప్పాను బట్ మీరు క్లియర్ కట్గా మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఈ యొక్క టేబుల్ని ఒకసారి పాస్ చేసుకుని స్టడీ చేయండి ఓకే రైట్ అండ్ దాని తర్వాత అండ్ దాని తర్వాత మనకి జే యూనిట్ ఫైవ్లో అండ్ జే యూనిట్ ఫోర్లో మనకి ఆర్కిటెక్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా డిఫరెన్సెస్ జరిగినాయి అంటే ఇదివరకు మనకి జే యూనిట్ ఫోర్లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ బండిల్ ఇంటూ సింగిల్ జార్ ఫైల్ నేను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో చెప్పాను ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ సింగిల్ జార్ ఫైల్లోనే ఉండేది బట్ జే యూనిట్ ఫైవ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ కంపోజిడ్ ఇంటూ త్రీ సబ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేశారో త్రీ కాంపోనెంట్స్ కింద దాన్ని ప్యాక్ కింద రెడీ చేశారు దట్ ఈస్ జే యూనిట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ జే యూనిట్ జూపిటర్ అండ్ జే యూనిట్ వింటేజ్ సో జే యూనిట్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి జూపిటర్ అంటే ఏంటి వింటేజ్ అంటే ఏంటి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని కూడా మీరు మళ్ళీ స్టడీ చేయండి ఓకే ఒకసారి అంతా కావాలంటే లాస్ట్ సెషన్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి రివిజన్ చేయండి దాని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జే యూనిట్ ఫోర్ రిక్వైర్స్ జావా వర్షన్ ఫైవ్ అంతకన్నా ఎక్కువ మీద వర్క్ చేసేది జే యూనిట్ ఫోర్ అనేది బట్ జే యూనిట్ ఫైవ్ అనేది జావా ఎయిట్ అంతకన్నా హై వర్షన్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అంతకన్నా తక్కువ వర్షన్స్ మీద వర్క్ చేయదు ఓకే రైట్ అండ్ దాని తర్వాత కమింగ్ టు ద అసర్షన్ స్పాట్లోకి వస్తే జే యూనిట్ ఫోర్లో మనకి ఓఆర్జీ డాట్ జే యూనిట్ డాట్ ఎస్సెట్ ఓకేనా ఈ యొక్క ప్యాకేజ్లో మనకి ఆల్ ఎస్సెట్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇట్ హ్యాస్ టు బి హోల్డ్ మెటర్ వ్యాలిడేట్ అవ్వడానికి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటే అవుట్కమ్ ఏంటి అవన్నిటికి
ఇట్ కంటెన్స్ అనే ప్యాకేజ్లు మనకి అవైలబుల్గా ఉండేవి అవన్నీ కూడా మనకి ఎజ్యూమ్ ఫాల్ అని ఎజ్యూమ్ నాట్ ఎక్సెప్షన్ అని ఎజ్యూమ్ నాట్ నాట్ ఎజ్యూమ్ దట్ ఎజ్యూమ్ ట్రూ సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే జేయుట్ ఫైల్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఓఆర్జీ డాట్ జేయూనిట్ డాట్ జూపిటర్ డాట్ ఏపీఐ డాట్ అజంప్షన్స్ అనే ప్యాకేజ్లో మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది ఈ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా అండ్ ఇందులో మనకి విచ్ ఈజ్ త్రీ మెథడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈజ్ అజంప్షన్ ట్రూ అజంప్షన్ ఫాల్స్ అజమ్మింగ్ దట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్ సెషన్స్లో చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ మీరు ఏమి కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అన్నది చెప్పడమే నా మెయిన్ టార్గెట్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మనకి కమింగ్ టు ద ట్యాగింగ్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ అండి మనకి జేడెంట్ ఫోర్లో అయితే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ క్యాటగిరీ అనే యానిటేషన్ యూజ్ చేసేవారు ఈ ట్యాగింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ చేయడానికి మనకి జేడెంట్ ఫైవ్లో అయితే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్యాగ్ అనే యానిటేషన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మనకి థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ అండి జే యూనిట్ ఫోర్లో అయితే అసలు మనకి ఈ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ లేకపోతే మనకి ఐడీసీలో ప్లగ్ఇన్స్ కానీ ఎటువంటివి ప్రొవైడ్ చేయలేదు అసలు థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు బట్ మనకి జే యూనిట్ ఫైవ్లో అయితే వీ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ సబ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ అంటే థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ కోసమే మనకి ఒక డెడికేటెడ్ సబ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ డిఫైన్డ్ టెస్టింగ్ ఇంజిన్ కూడా మనకి ఏపీఏలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనకి ఈ యొక్క జే యూనిట్ ఫైవ్లో వీ హ్యావ్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఉందని మనం చెప్పచ్చు దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద జే యూనిట్ ఫైవ్ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి మీకు ప్రతి ఒక్క క్లాసు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ దెన్ రిమైనింగ్ కోర్సెస్లో నేను మీతో కలుస్తాను రిమైనింగ్ టూల్స్లో నేను మీతో మాట్లాడతాను టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్